Szevasztok, üdvözlök mindenkit! A következő téma, hogy jártam a biztosítóval. Gondolom a legtöbb ember számára totál banálisnak tűnhet ez a kis információs csomag, amit most elő fogok adni. De ha csak egy olyan polgári sakad, aki meghallgatja és hozzám hasonló módon tájékozatlan a témában, akkor már megérte koptatnom a számot. Szóval, én az informálatlan, mindig is úgy gondoltam, hogy mivel annyi ilyen rohadt mocskos társaság működik egymással versengve, akik felé kötelező jelleggel kell teljelnünk, hogy pontosan emiatt nem engedi a rivalizálás, meg valami piacgazdasági szabályrendszer, vagy mi a túró a túl nagy árkülönbségeket. Ennek ellenére, hogy működik a dolog, hát elmesélem a saját példámat okulásul. Vettem egy motort, <coughs> egy nagy motort, és kapásból ahhoz a biztosítóhoz mentem, ahol a kocsim is biztosítva van. Egy kicsit értetlenkedtem ugyan, hogy miért kerül a motoromra közel háromszor annyiba a biztosítás, mint az autómra, ahol ott mindkettő egyformán száz akárhány lóerős de azért csak megkötöttem. Annyit mondott a csaj, hogy más kategória, ezért több. Nem mondta volna egy szóval sem, hogy marha nagy különbségek vannak a biztosítók között, csak annyit mondott, hogy más kategória, más besorolás alá esik, minden kategória más besorolás alatt van, mint robogó, nagymotor, teherautó, személygép, jármi, stb. És hát nekem pedig most már ugye esélyem sincs rá, hogy addig a szájba tekert évfordulóig változtatni tudjak. Mert hát, ahogy mondtam, az előbb megkötöttem ezt a rohadt biztosítást. Aztán amikor mesélem a haveroknak, azok meg csak pislognak, hogy mekkora hülye vagyok, hogy ennyit fizetek. Én pedig, hogy még jobban felidegesítsem magam, most már utána néztem több biztosítónál is az árkalkulációknak, és a következő tarifák jöttek ki. Tehát ahol a kocsim van, ez, hát itt a kocsikra egyébként elég olcsó biztosítás, 22 ezeret fizetek egy évre, viszont a motoromra 53 ezeret. Aztán egy másik biztosítónál, ott 56 ezer lenne a kocsimra a biztosítás, 64 ezer a motoromra, a harmadiknál viszont 60 ezer lenne a kocsimra és 17 ezer lenne a motoromra. Szóval nagyon nem mindegy, hogy 53 ezeret fizetek, vagy 17-et arra a rohadt motorra egy évre. Így jártam, bevittek az erdőbe. Ezért érdemes minden egyes kategóriával egyébként külön végignézni. Ezeket a mocskos <coughs> szemét rohadt társaságokat. Elnézést kérek a penetráns közlésmódért, de képtelen vagyok finomabban beszélni a biztosítókról, sajnálom. Ezek még szerintem még a bankszövetségeknél is nagyobb görények. Tudja, hogy a régi világ maffia szakszervezetei ehhez képest, ezekhez képest ilyen, nem is tudom, minisztráns csoportok voltak vagy mik. Az ügyintézőkkel egyébként semmi gondom, ők csak próbálnak érvényesülni, ugye meg kell nekik élni valamiből, de a vezérkari tagok, hát meg a kárszakértők, na hát akik folyamatosan csak azon agyalnak, hogy hogy húzzák le az ügyfeleket, hogy vigyék be minél jobban az erdőbe, és gyakorlatilag azután kapják a jutalékot, hogy kit mennyire vezettek meg, na hát ezeket simán szívtájékon szúrnám, na, vagy nem is, inkább gyomron, hogy legyen idejük gondolkodni, mielőtt elpatkolnak. Ja, ha már egyszer kötelező. Egyébként ettől a kötelező szótól is már alapban hupilli láthányok. De mindegy. A lényeg az, hogy nehogy valaki más is belelépjen ugyanebbe a szarba, amiben én. Szóval, már eleve az büdös egyébként szerintem, hogy mi az, hogy egy életen át fizetjük ezt a rohadt biztosítást, még egyszer mondom, örökké fizetjük, arra az esetre, hogyha történik valami bagatel kis szarság, egy pár tízezer forintos kis káreset, akkor ugye, hát azért fizetjük, hogy ezt lerendezzék helyettünk. Ennek ellenére nem csak, hogy örökké kell fizetnünk, hanem egy ilyen, mindegy, hogy mennyire bagatel esetről van szó, azonnal jön az intézkedés, a szankció. Megvannak egy-két bónuszpontod, vagy mi a fenét, emelik a díjakat, jön, tehát rendesen megszopatnak. Ilyen bónusz, málusz, ánusz, meg mit tudom én, mindenféle hülye kifejezéseket használva. Szóval, á, undorító, én nagyon nem bírom őket. Fizetni meg természet, természetesen nem akarnak. Nekem volt például egy olyan esetem, egy tényleg bagat összeg, 38 ezer forintos kár összeg volt, és 104 nap után fizette ki a biztosító. 104 nap után folyamatosan arra hivatkoztak, mert <coughs> körülbelül 4-5-ször megkerestem őket telefonon, mindig arra hivatkoztak, hogy valami elbírálás alatt van az ügy. Kész röhely, miféle elbírálás? Hát kitöltöttünk betétlapot, baleseti bejelentő lapot, teljesen tiszta volt minden pár napon belül, át kellett volna, hogy utalják a lóvét. De jött valami szakértő, meg Hát mondom, utána 104 napon keresztül bírálgatták, hát az itt hülyét kapok. Nem a, annyira a pénz miatt, mert ez nem egy nagy összeg, de az a, na mindegy, rohadt idegesítőek, nem szeretem őket. 
Ja, úgyhogy igazából csak annyit szerettem volna elmondani, hogy nagyon oda kell figyelni erre a mocsok bandára, bármelyik biztosítóról is legyen szó, mert görények az a lényeg. És itt nem ilyen 5-10%-os árkülönbségekről van szó, mint a benzinkutaknál, hanem 300 meg 400%-os különbségekről. Úgyhogy ha robogód vesztek, vagy motor, vagy traktor, vagy repülőgépet, teljesen mindegy, mindegyikkel külön végig kell járni az összes mocsok bandát. Mert különben bevisznek az erdőbe, aztán szoptok. Hát ennyi. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!